Fear Speaker Kita minta Kanes Geswari Kanaga Dan Encik Rashid untuk off the mic first Okay So Hari ni kita akan invite Satu orang Yang Master degree in business and administration Okay, major in business management eh? Okay Branding strategy management license by Taiwan Education Bureau eh? Certified Okay So HRDF Certified Trainer International Strategic Institute Mentor Fair Education Institute Brand Mentor Majlis Tindakan Pengguna Negara Ahli Majlis Malaysia Scout Club Honorary Advisor Experience in Marketing Consultant Service for Beauty Care Product Furniture Hardware Preschool and so on Okay, let us uh, Welcome kita punya Mr. C.K. Yap C.K. Yip Okay Untuk uh, Hari ni punya Section Thank you, thank you Dipersilakan Selamat pagi Good morning everyone uh, Good morning. Terima kasih uh, Josh untuk uh, Introduce saya And then terima kasih uh, Mr. Lim uh, Give me an opportunity Dekat sini untuk sharing uh, Saya punya knowledge lah Okay, so di sini saya actually prepare some um, uh, simple punya syllabus untuk nak startkan sales. So seperti uh, tadi Mr. Lim ada mention, uh, yang dia sakit hati adalah dia keluarkan masa dia, tapi uh, dia nak tolongkan orang untuk uh, berjaya dalam dalam uh, dalam dia punya career tapi ada orang masih dekat sana tak tak korbankan sendiri punya masa untuk sendiri uh, so di sini saya akan sharing uh, dengan semua orang adalah saya punya teori dekat uh, dekat uh, saya punya career dan saya punya uh, life di sinilah okey So ini saya ada prepare uh, 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 simple slide, okay? Dan slide ini nanti saya pun akan share kepada uh, manager lah. Nanti uh, kalau if you need it, you can send to your uh, your member lah, okay? So uh, boleh nampak slide uh, saya? Boleh, boleh, okay. boleh, boleh, boleh. Okay, okay, nice, nice, nice. Okay, then uh, so. Okay, saya nama saya CK Yap. Okay, so tadi uh, Mr. Josh Ng uh, sudah introduce saya. So just uh, simply go through lah. Okay, so uh, untuk saya sekarang, saya adalah seorang HP uh, mengikut dengan uh, HM saya Miss Ng dan SM saya Mr. Lim. So mereka pun ajar saya banyak barang, share banyak barang dengan saya. Then di uh, experience saya, saya selalu train sales person. Untuk saya, saya kena uh, buat business development dan saya kena train sales person ikut dengan track uh, company. Okay, vision company, mission company. So, tak larikan uh, jalan itu. So, di sini, uh, saya, saya selalu cakap um, No matter how, kita kena uh, keep going on our career. So, untuk hari ini, bila saya go through ini ini um, uh, ini training, korang akan belajar uh, macam mana untuk start you punya sales. Atau macam mana buatkan report untuk sendiri. Kerana untuk report, you baru boleh tahu tiap-tiap hari you kena buat apa. Besok you kena buat apa. Ini minggu you kena buat apa? Ini bulan you kena prepare apa? So, selalu ada orang, uh, sales person saya selalu cakap dengan saya, mengapa saya nak buat report? Lagi baik saya keluar perang terus. Betul. Memang betul. 
perang, your action will make the result. This is good. Tapi, adakah you per, pergi buat perang atau you pergi buat sales tanpa uh, strategi, tanpa plan? So, kalau you keluar buat sales, tak ada marketing, support, apa pun tak ada, you boleh jualkan produk atau tidak. So, this this is this is the thing that you need to prepare for yourself. So, untuk report, kita adalah untuk preparekan sendiri atau fahamkan apa yang saya buat setiap hari dan apa mistake yang saya buat atau apa yang saya kena prepare dan jumpa. So, saya ada satu jenis management untuk sendiri. Okay, so hari ini saya pun akan uh, give an example. Okay, and then lagi satu yang paling sedap adalah macam mana untuk approach customer. Okay, ini yang sometimes paling susah. So that is why tadi Mr Lim cakap dekat home that ada orang lagi panggil SM tolong close sales. Mengapa? Kerana dia tetap approach customer. Ah, untuk saya, saya rasa macam inilah. Okay. So, di sini saya selalu I suka buat sikit kod untuk motivate semua orang. Okay. Sini saya ada satu kod uh, nak hadiahkan uh, para-para semua. Okay. Every success begin from your desire. When you want, only you will try to get it. Okay. Apa, apa yang you mimpi, apa-apa yang you nak, Sebenarnya, you betul-betul you nak, you baru boleh try to dapatkan barang itu. Untuk saya, uh, pada minggu Sabtu yang lalu, saya start uh, pandu pada pukul 3, okay, sampai Sungai Petani pada pukul 7. So, saya meet siapa? Saya meet Mr. Lim dekat Sungai Petani, uh, Taman Ria. Sana, kita buat itu apa uh, van road show dekat sana. Okay, so Mr Lim tanya, wah, you dari KL jauh-jauh datang ke Sungai Petani uh, untuk untuk uh, sini untuk buat uh, buat sales nak bagi flyers itu saja. So untuk saya masa itu saya cakap dengan Mr Lim, ya loh, kalau saya ada duit ya, saya pun tak payah susah-susah lah. Dari KL, pandu sampai Sungai Petani untuk cari makan. Okay, so this is what I want. I want what? I want more money. I want why? Why I need more money? Because I need to give my family a family day. Like seperti tadi Mr Lim cakap. So family day, bila adalah kita punya family day. Kita family day bila bila pun boleh. Kalau kita appreciate whatever we get it whatever we can uh, sacrifice it. So, the thing is, you nak start bila, okay, untuk dapatkan family day yang you nak. Kalau itu family day yang you nak adalah duduk dekat rumah, temam uh, budak dengan bertidur, itu pun family day. But, kalau saya family day, saya bawa anak, uh, bawa bini, saya pergi mana? Pergi zoo lah, atau pergi taman lah, atau pergi camping lah. So, itu adalah apa? This is all expenses. Itu kena bayar. Kita tak akan pergi sana dengan what are we imaging, tak payah keluar duit. Walaupun kita pandu, petrol kita kena pump. But if we, we don't have anything to support us on our lifestyle, how we going to have a good family day? So this is more, most very most important. If you if you want a good family day, earn your family day. Ah, uh, so if you want a big car, earn your big car. If you want a big house, earn your big house. Okay. Kalau saya cakap saya nak family day, but in one day you tak ada cukup duit, ah uh, sangat. Uh, dekat sana start complain lah. If complain can help you, then setiap hari saya pun complain. Saya dekat sini, saya akan train you orang macam mana komplain. Tapi, sudah 40 tahun saya di dunia, saya rasa komplain hanya saya jadikan se seorang uh, pelacu. Is it? Uh, joker. Okay. So, there is there is nothing help if I keep on komplain. 
Okay. So, dekat sini, saya ada sendiri punya theoretical. Untuk ini theoretical, saya ajar banyak company, include uh, some uh, IPO company. Saya pun ajar saya punya theoretical. Ini theoretical, you tak dapat cari dekat Google. You tak dapat cari dekat mana-mana. Uh, Kalau ada, then I sangat happy because the this theoretical already split up. Okay. Untuk theoretical saya, apa theoretical? Okay. Apa? Okay. Untuk apa ini, actually adalah saya punya theoretical. Tiap-tiap hari bila saya bangun, tiap-tiap hari bila saya nak buat sales, tiap-tiap hari bila saya nak train orang, saya akan ingatkan apa. Okay. Apa itu untuk maksud apa? Okay. Kita start with A. Kita buat analisis. Kita buat research. Kita buat study. Kita buat survey. A itu untuk analisis. Saya kena faham untuk macam mana buat analisis. Okay. Analisis dekat saya, tujuan saya. Okay. Lepas bila saya ada analisis, saya sudah study, saya kena buat planning. Saya kena ada strategi. Dan macam mana untuk buat proposal dan macam mana untuk programkan satu hari, satu minggu, satu bulan uh, schedule. So, saya kena ada satu planning. Okay. Dan all, yang depan saya analisis, saya ada buat planning. Kalau saya tak ada action, is always kosong. Kita cakap what is the best planning always stop in your mouth. Never never start from your hand. So action adalah terpenting. Bila action kita baru boleh tahu apa kita buat betul atau kita buat salah. Yang betul kita share. Yang salah kita monitoring sendiri. Kita improve sendiri. Kita cari siapa yang boleh softkan kita punya mistake. Okay. Seperti kita tak faham. So, kita boleh cari Mr. Google lah, kita boleh cari kamus lah, kita boleh cari cikgu yang boleh boleh bagi kita solution. Itu yang baru penting. Okay? So, apa adalah sangat terpenting dan di sini saya nak share sikit yang saya uh, prepare untuk example. Okay. Start dari A, analysis. Okay. Bila saya, kalau uh, you nak, hari ini you nak buat kowe. You nak cari customer. Macam mana nak cari customer? Banyak banyak um, banyak orang akan cakap, oh, saya, uh, you tengok uh, Felix buat kowe sangat sukses. Uh, Tanuja buat kowe sangat sukses. Mr. Lim sangat sukses. Saya saya pun nak sukses. So, saya join kowe. Okay. Bila join, bukan boleh jadi sukses. The thing is, untuk platform ini, dia ada sukses punya barang untuk you Ambil, join dan jadi sukses. Itu yang penting. So, macam mana bila saya join, saya tak pernah buat sales. Saya dari kilang. Okay? Saya adalah uh, technician or engineer. Or even, uh, <coughs> saya selalu buat uh, housekeeping dekat hotel. Tapi saya sekarang nak jadi sales, macam mana? Sudah banyak tahun saya tak pernah buat. So, macam mana saya nak jadi sales? Okay. Untuk sini, kita gunakan apa teoritikal untuk start kita pun uh, uh, apa yang kita kita buat. Okay. The first thing, kita kena faham apa uh, produk di company kita. Produk itu knowledge kita kena ada. Seperti tadi Mr. Lim cakap, kalau ada orang tanya you, saya uh, nak beri water purifier. Okay. Dekat sini, kalau you You terus cakap, oh saya ada apa produk, pipipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
produk itu adalah sesuai untuk customer atau tidak. Produk itu mesti perlukan untuk customer atau tidak. Siapa itu customer kita? Okay. So untuk startkan you punya sales, sini saya ada sikit uh, uh, example. Okay. You kena apa? You kena search from your contact list. Bila you tak bila masa itu uh, you tak faham macam mana start sales, sebenarnya you boleh angkat satu barang yang powerful dekat dunia sekarang. Saya rasa korang semua pun ada. Okey, apa itu barang? Handphone. Handphone ini power. Power apa? Dulu saya pakai kamera untuk tangkap gambar. Sekarang telefon sudah ada. Dulu saya nak tanya, saya kena cari cikgu, tapi sekarang cikgu dekat sini. Apa pun ada. Yang terpenting itu adalah contact list kita. Dalam contact list, you ada berapa customer. Ada berapa kawan, ada berapa saudara-saudari. Okey, di sini saya uh, saya nak share sikit uh, my experience. Untuk di sini, contact list, kalau saya ada uh, lebih dari seribu atau lebih dari seratus kawan, okay, list time mereka, siapa yang akan beli dengan uh, anda. Okay. Jangan, jangan pergi... Uh, estimate itu ada duit ke, tak ada duit ke dia akan support ke, tak akan support dekat contact list, bila saya go through satu-satu saya go through ah itu sudah lama tak ada contact saya rasa dia boleh okay. ini orang, dia mungkin tak ada uh, water purifier ini contact, mungkin dia sudah ada water purifier dengan brand lain tapi dia belum ada Uh, penapis udara. So saya tik. Saya carikan semua semua customer, saya tuliskan. Okey. Untuk sini saya akan uh, buat satu nisbah lah, satu ratio. Okey. Kita uh, saya selalu cakap 82. Okey. Macam mana 8? Kalau dalam 10 10 list contact list yang you bawa ke luar, yang penting 8 adalah kawan, 2 adalah uh, relatif. Okey, mengapa saya cakap macam ini? Kerana untuk yang support you start from friend friendship bukan start from relative. Tapi tak mungkin semua relative pun tak support you. Mungkin ada relative yang support you. Tapi you tengok ah. Uh, untuk relative ada berapa relative yang kita ada di tepi. Tapi kawan, satu taman saya pun boleh jadi kawan. Tapi relative Mungkin saya ada 10 saja. So appreciate your 10 relative. Okay, make it more uh, precise, make it more uh, precious. Okay, dan cari kawan. Okay, kawan yang sangat simple. The one uh, mungkin dia, you tak tahu dia akan support you. Mungkin dia yang support you. Okay, so carikan itu list 100 orang. Okay, lepas 100 orang apa yang saya buat? saya akan buat seperti chart list ini. Okey, saya tuliskan nama mereka, saya tuliskan kontak mereka dan kalau saya tahu mereka adalah family ke atau single. Kalau family, berapa orang dia ada? Mengapa saya kena buat macam ini? Kerana saya baru tahu berapa orang saya baru boleh introduce apa barang yang saya boleh introduce bagi dia. Okey, ini adalah saya punya planning. Saya punya strategi. Okay. So, saya kena tahu uh, dia uh, dia boleh buat apa. Okay. Seperti saya sini, saya buat satu example. Saya cari Alex. Saya cari Siti, Hassan, Chong, Morgan, Peter dan Johnson. Okay. Semua dia punya detail saya agak-agak tahu. Ada yang duduk dekat uh, landed atau yang duduk dekat condo. Okay. So, mengapa saya nak lead Uh, list out ini. Okay. So, saya pernah ke ada saya introduce dia. Okay. Macam mana you tulis dekat remark? Actually, is nothing. Because itu untuk kamu sendiri faham. Tapi jangan tulis-tulis lepas tu bila baca balik combo set BL itu BL apa lah. Sendiri pun tak faham. Okay. Uh, then, itu is a problem lah. Okay. Untuk saya, saya tulis in a short form. Okay. Bilayan dan lombok yang saya nak introduce dekat dia. 
Okay, saya cakap dengan dia, saya boleh rasa dia interest sampai berapa. Kalau interest 50%, saya kena follow up lagi lah. Okay, kalau dia interest dekat 70%, saya kena try to close sales already. Bila sampai 70-80%, try to close sales. Itu hanya untuk bila you berani untuk close sales saja. Itu bukan macam mana produk dia nak buat comparison. Okay. Kalau you tunggu, kita tunggulah. Okay. Saya selalu cakap, kita satu manusia, jangan jadikan satu buah. Apa buah? Durena. Kita jangan tunggu sampai dia sendiri uh, turun. Lah. Okay. So, kita kena action. Okay. Di sini, saya one example, saya list outkan semua. Bukan semua saya sudah go through untuk uh, produk. Mungkin ada yang saya nak yamcha. Seperti Johnson. Okay. Dia ada family tiga orang. Saya kena prepare lah. Okay. Ini yeah. ini Ahad. Saya nak minum teh dengan dia. Okay. Minum teh dengan dia dan tengok apa yang boleh saya close kan. Okay. Okay. Di sini untuk plan, uh, seperti yang tadi saya cakap, kita plan dari 100 orang, kita plan 10 orang saja dari 100. Okey, untuk bulan ini. Okey. Dan apa yang kita buat? Kita jangan plan keluar, lepas tu start bagi tahu, eh saya buat kowe ya. You boleh support saya ke? Saya jual penapis uh, air, penapis udara. Uh, sekarang ada promotion ah. You nak beli ke? Uh, sekarang baru 90 ah uh, uh, Lombok 3. Sekarang 120 untuk Vilayan, 65 untuk Neoplast. Support saya satu biji lah, tolonglah. Ah uh, I cakap dengan you lah, sama lah. Itu tadi Mr Lim yang cakap lah. Itu kita panggil dia karma lah. Biasa bila kawan cakap dengan kita, kita eh saya tak senang lah. Apa kan? Kita tolak. Ah uh, sampai hari ini orang tolak kita balik lah. So tapi kita, bila kita tak nak orang tolak lah kita kita start dari apa? Kita start sending greeting. Hello, selamat pagi. Uh, dengan itu, kita boleh send some e-card, e uh, greeting card atau happy birthday atau macam mana deng ikut dengan Kowe product. Uh, tapi untuk ini, kita jangan terbesarkan Kowe lah. Kita jadikan Kowe adalah satu uh, 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 macam mana cakap Uh, gambar yang bawah ke luar sahaja yeah. bukan bukan sangat besar sangat dan untuk orang nampak oi ini bukan greeting ni ini promotion ni okey so lagi boleh apa yang kita hantar ada orang yang uh, tak akan tolak happy adalah motivation code siapa siapa pun nak dengar motivation okey so untuk good morning semua orang pun suka tapi tiap-tiap hari send sometimes pun annoying lah So kita boleh pilih hari yang kita nak send. Seperti saya selalu uh, advise uh, sales person saya adalah Monday, Wednesday and Sabtu. Okay, ini. So some of my Malay friend, I will uh, my Muslim friend lah, bukan Malay juga. Okay, Muslim friend, saya akan hantar pada pukul Jumaat, uh, pada hari Jumaat lah. Okay, something that motivate atau something is good, I will send on Friday. Okay, because it's it's a good day for for Muslim, right? Okay, so untuk ini kita kena practice. Uh, bila kita send, ada respon dari dari list itu, uh, dari kawan itu, maknanya ada chance lah. Uh, masa itu, uh, you boleh start lah. Satu satu buat apa? Satu send lagi satu, bukan satu han lah. Okay, uh, sudah so boleh start to attack. Okay. Di sini saya ada sikit example. Saya belajar dari siapa? Felix Wong. Yes. That's why Felix Wong bila dia nak ajar kita macam mana buat gambar, macam mana buat video, mengapa kita belajar? Kita belajar bukan nak jadi seperti Felix Wong uh, jadi top sales. At least kita belajar, kita tahu macam mana buat gambar. Ah, selamat pagi, sihat bersama Koi. Okay, selamat Good morning, okay. Ada kat uh, tilam, okay. Uh, you see ya, uh, untuk number dua dan number tiga itu adalah bila you uh, customer ada respon, 
atau apa produk yang you sudah introduce untuk mereka. So untuk ini you lahan targeting, you nak bagi dia tahu eh promotion ini ada oh. Bagi dia tanya. Tapi from the first you jangan hantar uh, yang yang seperti gambar dua dan gambar tiga dulu. You hantar gambar pertama. Uh, you hantar bagi dulu. Okay. But sometimes kita boleh hantar tak kaitan dengan kuih. Okay. Seperti yang uh, sampel tiga ini. Uh, good morning. Okay. Some of some are in Chinese lah. Untuk ini dia uh, dia greeting. Untuk uh, a good day to begin, okay? So ini yang apa yang kita start untuk planning kita uh, untuk macam mana promotekan uh, untuk untuk kita start. This is the first step kita start, okay? Okay. So untuk ini bila kita kita ada customer respond, okay? Kita kena selalu keep in our mindset. Always listen from your customer need. Okay, selalu dengar. Okay, untuk a good person, a serious person, janganlah selalu cakap dengan customer, saya introduce apa produk untuk you. Saya rasa banyak sesuai. Jangan start with this. Start dengan apa? Start dengan cicap. Okay, dan start untuk tanya. Okay, buatkan soalan yang you nak dia masuk ke track you. Dia nak masuk ke lubang you. Itu yang baru penting. Kalau you selalu cakap dengan customer, apa yang customer tak nak? You cakap, oh ini kita ada apa apa Lepas tu customer cakap, uh, saya sewa bilik. Uh, uh, di sini, oh. macam mana oh, macam ini? Untuk itu rumah ada tiga orang uh, penyewa. So macam mana? Ah, This is the uh, thing lah. So penapis, saya really rasa oh macam silap lah saya introduce. So you sudah buang masa satu jam. Okay? So this is the thing when you keep in your mindset that bila introduce product, you nak bagi dia tahu mengapa dia perlu. Okay, so you baru boleh keluarkan soalan untuk customer dia, uh, you, atau you boleh keluarkan uh, jawapan dari anda sendiri adalah mengapa saya perlukan Uh, penapis udara, penapis air. Okay. Okay. Mengapa kalau kita tahu faham untuk introduce apa yang dia perlu, itu adalah kita createkan demand untuk sales opportunity. Okay. Itu baru betul. Kita kena keluarkan demand. Tapi itu demand, jangan keluarkan demand yang dia sudah tahu. Kita kan keluarkan demand yang dia tidak faham. Dia tidak tahu. Tidak pernah dia rasakan, okay, seperti ini ya, saya just uh, come with some example ah, adalah uh, kita cakap uh, neoplas, okay, uh, uh, atau bilayan atau yang lain penapis uh, air yang ada tiga suhu yang ke atas, okay, dekat sini mungkin customer akan cakap ah uh, uh, air panas adalah saya selalu uh, angkat dekat uh, tap air dek lepas tu saya masak lah masak pun tak makan panjang masak pun 10 minit saja betul kah betul lah tapi you you bagi you bagi dia tahu okay uh, okay macam ini ya okay mungkin tak 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 perlu lah then macam ini you angkat ferry saja lah tak ada suhu ha. ini adalah biasa sales person yang biasa untuk untuk sales person yang luar biasa apa yang you kena cakap. Oh, you bila nak ajak tak payah ke langkah bok ah, apa ah. Okay, this is still a normal sales person. Okay. Untuk saya saya pernah cakap dengan customer, saya tak tahu ini bagus atau tidak kalau if okay, lain kali you boleh pakai saya punya taktik lah. Okay, saya cakap dengan dia, ya, 10 minit memang sama lah. Sama je. Dulu I pun pakai 10 minit untuk masak uh, air panas. Tapi saya macam mana? Saya awal bangun 10 minit untuk masa air. Then saya baru boleh uh, mancur uh, Milo atau kopi untuk pagi uh, sarapan pagi saya. Okay. So bila saya pakai uh, saya pakai satu bilayan dekat rumah, saya pun awal 10 minit saya bangun. Tapi saya bukan masak 
uh, saya bukan pergi masak ayah. Saya apa? Saya start uh, macam mana cakap? Saya start uh, make up sendirilah. Saya angkat 10 minit saya make up sendiri sampai baik bagus-bagus pakai baju dengan cantik handsome handsome saya ready untuk perang. Okey. Di 10 minit ini saya sudah guna dekat yang value untuk saya. Bukan untuk saya bangun steam steam lagi, bukan air uh, letak dekat sana untuk masak, lepas tu pergi mandi, lepas tu oh sudah siap saya kena lari keluar, mancung milo, saya tak payah buat macam ini. Okey. Saya bangun saya start make up sendiri. Okay. So, bila saya keluar dari bilik saya, saya terus boleh pergi ke penapis air saya, saya angkat air panas. Terus boleh saya bancuh Milo atau kopi. Senang. So, saya no need to spend extra time to prepare my breakfast. I just go through very smooth. Dan 10 minit ini saya sebenarnya saya boleh duduk dekat jambana saya boleh buat apa-apa even saya boleh prepare uh, extra time untuk belajar dekat buku atau di internet atau saya boleh tengok Facebook sudah okay so this is the thing that you boleh bagi dia tahu okay so ini adalah you kena createkan demand yang dia tak pernah fikir mungkin itu demand adalah yang dia rasa eh, ini sesuai untuk saya. Saya rasa sedap macam ini. Okay. So, kena ingat ini barang. Don't sell your product to your customer. Let your customer ask to buy from you. Kita selalu kita suka apa? Kita suka nak jualkan produk kita. Kita nak tolakkan produk kita untuk customer. Jangan macam ini. Okay. Tarikkan customer di... Uh, on your side bukan tolakkan produk ke customer tarikkan mereka ke ruang anda itu yang penting so we don't sell okay kita bagi mereka ada demand kita bagi mereka tahu apa yang mereka nak dia datang dia cakap dengan you saya nak beli tolong join bagi saya itu yang penting okay So that's why bila saya selalu uh, joke with my my teams, I cakap uh, bila bila mereka tanya macam mana produk, macam mana jual, saya cakap saya tak nak jual produk. Saya sangat benci untuk untuk sell my product. Because why? Because bila produk saya keluar, semua orang beratur lah, nanti sana gaduh lah, nanti sana lawan lah untuk nak beli produk saya saja. So saya, that's why saya tak nak jual. Saya nak buat Uh, demo saja. Saya mau nak, nak letak untuk orang tengok saja. Saya tak mak tak, tak nak join. So itu yang penting. Okay. So mereka cakap, wah, you ah sangat lah sombong oh. Uh, cakap oh. Okay. The thing is, if you change your mindset, kalau you join barang untuk customer yang tak perlu, dia akan appreciate you tak? Dia tak akan appreciate you. Tapi bila you join produk yang customer perlu, dia akan appreciate you bila bila masa. Bila you buat apa, dia pun percaya dengan you. Okay. So, di sini, saya ada keluarkan uh, satu cat yang simple. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Okay. Things to do or things uh, do not do. Okay. Sini, saya uh, nak uh, nak share untuk korang. Ini boleh simpan lah. Okay. Apa yang sini, okay. do not, saya do not rush to introduce your product. Jangan jangan tak sempat, oh, saya produk ada Reliant, oh, saya produk ada Lombok, saya produk ada Storm, ada apa, cakap-cakap. Okay. Apa yang kita nak buat? Do listen your customer and know his pain point. Learn to ask question. Okay. Kita nak faham customer dulu. Okay. Nak rasakan apa yang dia sakit. Point yang dia sakit. Okay. Seperti mungkin dia cakap, karena dia selalu ada selesema. Okey, lepas tu tanya-tanya, oh dia ada uh, belak uh, binatang haiwan. Okey. Oh, kucing ke anjing ke. Okey, kita at least kita faham. Bulu mungkin one of the issue. Okey. But lepas tu kita try to buat question. Untuk question ini kita nak dapatkan answer untuk 
tarikkan customer perhat, uh, uh, punya hati okay? uh, intention lah take, take his intention lah ok attention sorry ok so untuk ini kita kena tanya dia uh, adakah pergi tengok doktor ke oh, ad, ada doktor cakap apa ke dan anjing selalu uh, anjing atau atau kucing atau apa binatang dia selalu dekat rumah ke atau dekat luar tidur dekat dengan siapa ok so at least kita faham nanti kita senang nak masuk kita senang nak introduce produk dan letak dekat mana seperti penapis udara okey so jangan rush to introduce your product okey listen dulu yang paling pandai punya orang bukan dari mulut dari telinga when you try to say itu biasa orang biasalah you boleh rasa semua tau ke tau ke dia duduk diam-diam saja dia bukan bengong you tahu dia just nak tengok siapa yang bengong tu <laughs> okey so try to listen Okay, patient, slow down yourself, listen. Okay, dan selalu remember, do not sell product to your customer. Jangan jualkan produk untuk customer. Kita jual apa? Kita jual solution. We sell solution to your customer. Kita bagi dia solution. Bukan push produk to dia. Kita push a solution to dia. Dia baru rasa, oi, ini adalah solution untuk saya. Saya kena beli lah ini produk. Kalau saya tak ada beli, saya tak ada solution lagi. Okay, ini baru penting. So don't sell your product. Okay, do not let your customer know all the product. You satu kali bagi dia tahu, you bukan kamu sih tahu. You bukan Wikipedia. Okay, you are the sales person. So do let your customer know which product is the best for him. Okay, bila you rush, you tahu faham dia. You kena introduce dia apa produk yang sesuai untuk dia. Kalau dia dua orang, adakah dia planning untuk kahwin atau dia planning ada untuk anak? Ah, you you faham? Lepas tu you introduce produk seperti introduce new plus introduce the lion. Ah, itu dua produk saja. Dan dia tanya, eh lain itu? Oh, you baru cakap. Oh ini ya, saya rasa tak sesuai untuk you. Apa yang ini tak bagus? I rasa untuk sesuai you, itu benefit yang produk saya ada. So, saya bagi dia tahu. Okay? So, do, jangan bagikan flyers lepas tu, uh, you sendiri baca lah apa yang produk you nak, you bagi saya tahu sajalah. Uh, bukan macam ini. Kita kena bagi dia ada apa yang dia uh, boleh fokus. Kalau kita semua all the products, dia memang tak boleh fokus, lepas tu dia sudah hilang akal. Dia sudah tak tahu apa yang dia dia nak lah, okay? So do do not keep sending e brochure to your customer, okay? Kalau you selalu send e brochure untuk buat apa, dia langsung tak faham apa yang you try to tell me, okay? Kita send greeting, kita send motivation code, kita send greeting in text seperti good morning boss, okay? Macam ini kita boleh send, okay? Jangan keep sending brochure 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 promotion promotion. Untuk saya kalau saya you you uh, kita uh, kita tukar position lah kalau you customer itu sales person setiap-tiap hari mesti send brochure untuk you macam mana ada dua cara lah. saya bloklah dia atau saya blokkan dia okey you nak jadikan sales person di block ke atau di mute ke kalau tak nak why not we do something that different from the normal sales person okey Do not tell your customer disadvantage of your competitor product. Jangan cakap produk competitor saya tak bagus. Okay. Bila or, or, ada orang tanya saya, eh, you tahu lah itu brand S. Dia ada penapis air ini, ini, ini. ini. Okay. Jangan cakap. Saya selalu saya tak akan cakap. Saya cakap, oh, untuk mereka saya tak tahu. Kerana saya adalah wakil dari Kuwait. So untuk produk saya, saya rasa apa yang sesuai untuk you, saya akan bagi you tahu. So saya akan tanya, saya belajarkan tanya soalan dan saya nak answer saya. So saya start buat. Tapi yang penting ah, selalu sales person saya cakap dengan dia, saya, boleh ke saya cakap disadvantage my competitor? Saya cakap you can say, but please tell in professional way. What 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 is tell in professional way? Saya tak akan highlight time. Uh, saya tak akan cakap 
oh ini produk dia tak bagus lah, dia tak ada ini, tak ada itu, tak ada apa-apa. Saya akan cakap seperti ini. Oh, untuk produk saya yang advantage, you lebih dari dia. Highlightkan itu. Kerana bila you highlightkan itu, itu adalah marketing anda. Sudah prepare. Okay? Yang first, first thing, Kowe, uh, history Kowe. Sudah berapa tahun di Malaysia. So, ini company apa? Ini company is a strong company. Berapa kodi kita ada, berapa technician ada, berapa cawangan ada di Malaysia, bagi dia tahu. So, dia tak payah takut. Tak payah risau kalau saya pindah ke lain negeri. Tak ada. Saya pindah ke lain taman. Tak ada orang servis. So, bagi mereka tahu apa yang advantage you ada. Highlightkan apa yang mesti di-attentionkan. Okay. So, tak payah cakap uh, orang tak bagus. Tapi, try to cakap apa yang bagus compare dengan yang orang tak ada. Okay. Highlightkan sendiri saja. Okay, this is a professional way untuk cakap orang tak bagus. Okay, so okay, yang penting, do not keep explain and argue with your customer when he reject. Kalau mereka kalau mereka sudah reject, jangan try to explain, jangan try to gado kerana end up you apa pun tak ada. Okay, bila dia reject, accept. Okay, do understand why he is reject and soft again after another day. Hari ini kalau you keep on, dia mesti tak dengar lagi. Walaupun kamu betul. Dia pun rasa tak adalah, saya tak nak dengar lah. You cakap ini sebab sias lah. Okay. So relaxkan sendiri. Okay. Bila dia reject, okay. Betul juga you cakap. Tak apa. Uh, saya, mungkin saya sini saya uh, misunderstand atau saya tak faham. It's okay. Saya akan tanya superior saya. Saya akan pergi carikan jawapan untuk you dan soft line hari. Okay tak? Cakap dengan customer macam ini. Lepas tu apa? Kita tahu macam mana nak follow up lah. Okay. Kalau ada customer yang dia, dia nak reject you, dia nak cakap, uh, dia nak dia nak cari gaduh dengan you, actually, percentage to close this year is almost, uh, kita cakap, 6 to 70%. So it's a chance, okay? Jangan buangkan ini chance. So bila kalau you start argue, start explain, start argue, start explain, end up apa pun tak ada. So keep it, keep it. Try to become, uh, to close the the sales. Try that to make the sales become prospective, okay? Okay. Yang penting, you cannot ingat di sini. You are not a sales person because you are a solution provider. You are a help planner. Mengapa Kowe tak panggil korang salesman? Dia panggil korang HP, help planner. Kerana you adalah plan kesihatan untuk customer anda. Bukan untuk plan jualkan produk untuk customer anda. Okay, you are a solution provider. Okay, this is the most important. Untuk you prepare yourself to go for war. Okay. Di sini, saya saya ada satu kod untuk hadiahkan korang semua adalah uh, ini kod. It's a good for you to have a dream. But it feel if you only dream. Okay. Sangat bagus kalau you ada tujuan, you mimpi saya nak jadi jutawan. Tapi salah adalah ini hanya mimpi. So please stand up action to make your dreams come true. Okay? So this is the code. Arab Quran semua boleh ingatkan code ini. Okay? It's good for you to have a dream, but it's fear if you only dream. Okay. Sini, untuk tadi, untuk code ini, kita, uh, after it, it, it ini, kita buat apa? Kita buat action. Okay? Kita kena dare to find and meet your potential customer. Kita mesti ada berani untuk cari customer dan jumpa customer. Kita kena ada berani. Okay? Kita kena berani to close sales. Okay? Kalau boleh close sales, close sales. Jangan fikir-fikir. Jangan, ayo. Kalau saya minta credit card, minta IC dengan dia, nanti dia akan marah ke? Jangan macam ini. Berani terus pergi. Bila you minta, dia cakap, 
okey atau tak okey. Itu saja. Kalau okey, you dapat stress lah. Kalau tak okey, tanya. Belajar tanya. Okey, apa yang saya explain tak details, bolehkah bagi saya tahu atau saya try to bagi you tahu. Okey. So, yang penting follow up closely. Okey. There to close stress adalah uh, satu example yang saya nak share dekat sini adalah uh, saya uh, itu hari saya ada satu uh, customer bila saya cakap dia tanya, uh, dia cakap dengan saya uh, okey lah macam ini saya balik tanya husband dulu lah kalau husband okey saya beli lah okey saya cakap dengan dia macam ini oh macam ini ya okey pun boleh uh, you tanya husband ya yeah, you respect your husband this is very good lah it's a very good move So saya tanya dia, uh, cik saya nak tanya uh, untuk uh, rumah kewangan, the finance control lah dekat rumah adalah siapa? Siapa yang hak itu? So dia cakap dia, dia yang ada hak lah. Lepas tu kita semua gelak lah. Dia, oh, kesian lah semua laki pun tak ada hak untuk jagakan finance uh, rumah. So lepas tu saya tanya, oh macam ini husband anda kerja lah. Dia cakap dia. Sabtu lah. Itu hari Sabtu. Tak ada family day. Dia kerja juga. So, bagus lah. Bagus. Okay. So, dia dia letih lah. Husband. Letih. Tapi kalau you you preparekan satu penapis udara dekat rumah dia, uh, rumah anda, bila dia balik, okay, dah ada kilang, itu kulen lah, minyak lah, itu itu semua busuk punya bau. Dia balik sampai rumah, dia ada fresh air. Okay. Dekat Kilang kena maki da, uh, dari supira, angin pun sudah naik, balik rumah, penapis udara, jadikan dia punya angin, turun. Lepas tu dia balik, you cium dia. Okay. Lepas tu ada udara yang sedap, you rasakan dia akan lagi marah ke atau dia lagi happy. So, mengapa you nak sibukkan uh, husband anda? Saya tanya dia. Mengapa? You nak sibuk. You nak tanya dia. Kalau dia balik dari kilang, dia mood tak ada bagus, you lagi cakap saya nak beli penapis udara, saya nak ini, itu penapis udara, saya cakap bagus lah, apalah. Adakah dia punya husband akan dengar? Dia husband mesti cakap macam ini, jangan listen to the sales person lah, dia mesti cakap barang baik lah. Dia pernah cakap barang tak baik weh. Betul. Itu masa dia sudah hilangkan idea lah to buy lah. So that's why you need to follow up closely kalau itu customer masih nak balik untuk uh, discuss untuk uh, dengan dia punya husband ke wife. Okay? You nak macam mana close, penting saja. Terus cakap dengan dia. Tak payah pergi discuss kerana saya tak mahu you seribu, dua ribu, tiga ribu. Saya nak you sembilan puluh ringgit satu bulan sahaja. So ini RM90 saya boleh bagikan you ada rasa uh, bahagia di dalam keluarga anda. Okay? So you teach some knowledge to uh, uh, to your customer. Bukan selalu kita nak jual produk saja. Sometimes kita also need to share something yang bagus kepada customer. So lepas tu kita follow up closely dan macam mana? Kita sebenarnya kita nak learn how to be rejected. Okay, kalau ada orang reject kita, kita accept lah. Okay, dia cakap, eh, tak boleh lah. Saya kena tanya bini lah. Kalau tak ada nanti bini maki saya gila-gila lah. Okay, we kena reject is okay. But one thing we need to get follow up. Okay, kalau bila kita dapat reject, kita tak tahu macam mana solve. Apa yang kita kena buat, kita find the answer from your leader, from your superior, atau dari kawan-kawan. Okay, boleh tanya, eh, ada apa solution lah kalau orang uh, itu orang selalu cakap, eh, tak mau lah, saya kena balik tanya uh, family dulu lah, baru saya buat decision lah, ah, macam mana? So share lah, okay? So kita boleh share di mana pada hari Rabu dan hari Jumaat lah. So Precious, this is the this is the e-morning learning. Kita datang sini kita bukan buka uh, uh, buka speaker, buka kamera. Kita buka kita buka kamera, kita dengar, kita belajar. That is why we non-stop learning. Kita jangan selalu hanya tahu saya 
saya kerana saya attend saya nak saya nak PIPA. Jangan jangan fikir macam ini. Jangan se, 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 uh, saya nak datang sini untuk angkat QR code untuk angkat uh, attendance. Jangan fikir macam ini. Kita Rabu, Jumaat, kita datang, kita cari semua orang. Sini ada 80 orang saya boleh tanya. 80 orang ini ada ke orang ada facing problem ini? Uh, kalau ada facing apa yang tahu you untuk clearkan barang ini? Macam mana soft? Ha, belajar dari sini. So this is more important than you you uh, you buka uh, camera, uh, uh, buka speaker dan main phone dan buat uh, attendance. Okay? So e-morning learning sangat uh, uh, pleasure untuk saya, saya rasa saya datang, saya selalu dengar okay, apa yang saya boleh belajar dari dari semua orang. Okay? So, ke, semua kena ingat satu barang, your limit is not a sky, but is your mindset. Kalau you cakap saya tak boleh, selalu tak boleh. Kalau you rasa sendiri boleh, macam mana you pun boleh. This is most important. Kalau saya selalu rasa, ah, tengok Mr. Lim baru boleh uh, pakai Mercedes, saya tak boleh. Ah, yalah, saya tak boleh. Tapi kalau you rasa eh, Mr. Lim pakai Mercedes, saya tak nak lah. Saya nak pakai Maserati. Ah, satu hari Maserati dekat tepi dia. Ah, itu yang kita nak. That's why when we desire, jangan hanya dream sahaja make your dreams come true this is most important banyak banyak orang akan mimpi saya nak jadi jutawan tapi bila saya mimpi saya continue mimpi kerana sedap mentak okay try to make your dreams come true bagi mimpi jadikan uh, reality okay buat action so yang penting tadi saya tunjuk apa theoretical analysis planning dan action. Okay. So any question to everyone? Ada apa question untuk saya tak? Saya uh, I pleasure to answer. Kalau apa yang saya tak faham, saya akan cari dan share to you in the next round. Okay. Anyone have any question? Jangan malu. Tadi kita cakap, dare to meet your customer. Dare to close yours. Okay? Dare to question. Okay? Dare to tanya lah. Okay? Berani. Sem kita semua start dari berani. Saya, uh, uh, last week, saya ada share satu uh, sentence. Uh, pengemis. Okay? Pengemis. Dia nak makan. Kalau dia tak berani untuk minta nasi dari you, dia akan lapar sampai mati lah. So even pengemis dia nak close dia pun kena berani untuk minta makan. So untuk kita, kita better than bad than a pengemis than what you what you want to berani untuk start lah. Okay. So anyone have question you can ask me always atau kalau tak ada question, you boleh mark down. Okay, in the future, if you have any question, you can ask me anytime. Okay, CK will always ready at here for everyone lah. Okay, so terima kasih. Kalau uh, if you have still have any question, still can ask anytime ah. Okay, then I pass back to Mr Lim or Mr Josh. Thank you. Thank you, thank you. Terima kasih kita punya Mr. C.K. Yap. Oh, lari KL. Memang hari ini ya, dia ajak punya memang semua penting punya barang. Kalau you all ada berajak 80% atau 70%, semua saya rasa semua hebat-hebat. Oh, bukan kata nak 100%. Oh, you ada dapat berajak 80% sudah cukup. You Yumesius mesti boleh meningkat 50%. Ha. Okey, nak invite. Saya nak invite Mr. Siapa? Mr. Zara. 
Nara, hari ini you dapat berajak apa barang? Di kita punya cegu CK Yap. Mr. Lara. Ya, Mr. Lin. Ha. So, uh, okay. Belajar sikit-sikit tentang macam mana mau pula customer apa mau tema apa tak perlu sembang. Bukan selalu pergi hantar tanya promotion, promotion, promotion saja. Kena ambil hati, kena sembang. Lepas tu, timing pun kena penting bila mau tanya macam mana mau tanya. Okey, kita nak tahu dia mai solution apa mau kita baru promote dia produk betul kan? Ya. Yeah. Oh. Ya yeah, ya. Yeah. Okey, sekemnya ai nak tadi satu surim be. Hari ni yang apa you berajak? Eh. Uh, <laughs> apa yang ai belajar kena ambil hati customer dan apa apa boleh cakap apa tak boleh cakap kena tahu do not rush to introduce your product hai yang dah tinggal ada jawab yo 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 salim jangan ada okey jangan rushing untuk introduce product Kena tahu apa yang customer perlu. Ya, ya, you, you think tahu tak? Yo, 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 yo. Sebab dia jawabnya dengan darah sama ya. Okay, tapi next, uh, Miss Anna. Mr. Lim. Miss Anna. Mr. Lim. Ya. Ah, uh, Mr. Lim lagi satu yang paling suka ambil customer apa yang dia bagi feedback kan, ambil nama dia, ambil kontak dia. Dan apa produk dia minta dan apa feedback dia bagi. Dia lagi satu dia bagi ya. Ah uh, nak tahu berapa ramai family dia. So apa produk kita boleh introduce untuk dia? Apa yang boleh support untuk dia? Ah uh, itu yang paling best yang dia tadi dia bagi tahu. Sebab kita senang nak follow up untuk katakanlah hari ini dia tak ambil at least kita dah bagi tahu, kita dah sharing. Bukan kita nak jual, kita dah sharing banyak. So kita dah sharing, kita dah update dalam buku, kita dah tahu dan kita senang nak follow up. Itu yang saya tadi saya tengok lah dari sharing dia. Thank you Mr. Lim. Thank you, thank you. Okay, lagi Anna, Anna. Hmm, hi. Uh... Jangan rushing untuk interview customer produk dulu. Kena uh, kena faham customer apa yang perlu. <laughs> ada dengar? Ada, ada, ada. ada. Uh, boleh. Okey. Lebih kurang sama lah. Okey, lagi satu Malay ni lah. Itu Ami. Ami. Ami Afia lah itu. Ha? Bagus ni. Pasal macam lah. Ami lah. Ami Alif. Ha ha ha. tengok dia fokus sampai start fokus sampai habis. Boleh 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 dengar, boleh dengar. Ha. Ah, uh, hello. Hai, huh? boleh dengar? Boleh. Okay. Okey, okey. Uh, apa yang saya dapat pada pagi ni uh, daripada sharing uh, Mr. CK tadi, uh, first kita kena ubah kita punya mindset lah. Uh, Maksudnya sebelum kita pergi perang tu mindset kita mungkin sebelum ni kita fikir uh, Kita nak uh, jual je Kita nak jual produk kita kita Yang penting kita dapat target kita punya tu Untuk kita punya income lah Tapi sebenarnya kita patut kita ubah kita punya mindset kita Supaya kita boleh sharing uh, kita punya kebaikan produk lah kepada orang lain uh, Barulah uh, kita boleh uh, hit more target Uh, kalau kita ubah mindset kita sebab kalau kita fikir hanya fikir untuk income saja mungkin kita akan disappointed lah kalau tak dapat hit target tapi kalau bila kena reject nanti kalau kena reject nanti kita akan rasa kecewa kita akan rasa down uh, tapi bila kalau kita fikir untuk kita sharing the product uh, sharing the benefit of the product kita nak sharing kita punya kelebihan kebaikan kepada orang lain uh, so uh, bila kita kena reject kita still uh, kata okay takpelah saya dah share 
Uh, jadi up to you lah untuk you nak nilai macam mana and then kita keep follow up follow up. Okay that's uh, for me ya. Eh. Okay thank you Mr Lim. Thank you. Thank you for uh, sharing ah. Ha. Ini baru good ni, ini bagus bagus. Untuk uh, saya uh, uh, this few days experience ah. Ha. Walaupun saya bukan top sales ah. Ha. Okay ya. Ha. Saya bukan top sales seperti, seperti Nada, seperti Surin Bear, An, uh, Anna, Felix. Uh, tapi I I recently I get one close sales macam mana. Uh, saya uh, of course I say thanks God lah. Alhamdulillah betul. I really thank God sah. Itu masa uh, pada hari Jumaat. Actually masa itu saya try to get a Grab car, and then uh, saya tak dapat. Ngam ngam saya ada uh, itu masa saya uh, dekat sana ada satu agent lah. So dia cakap, eh you tak balik lagi ke? Saya cakap tak boleh ya. Saya sudah ambil Grab car lah dari Jalan Chowkit lah nak ke Mid Valley. So dia cakap itu itu masa pada pukul 4. Saya kena reject 4 kali uh, 4 kali ya dari Grab. Which means cancel lah. Dia ambil dia cancel, ambil cancel sampai dekat pukul 5. So itu agent dia dia bila dia nak balik dia nampak saya dia cakap. Dia cakap, "Eh, uh, you tak balik lagi ke? Duduk sini." Saya cakap, "Saya bukan tak balik. <laughs> saya nak balik tak boleh balik." Lepas tu teka-teka dia cakap, "Oh, pergi Mid Valley. Saya dah pergi bangsa." Dan saya hantar you lah. Saya cakap, oh, okay, okay, boleh lah. Kalau, kalau susah, tak mau lah. Saya cakap, okay, okay, dia pun akan uh, uh, dekat sana lah. Saya cakap, okay lah, macam ni saya jalan lah. Then when we uh, journey to Mid Valley, wah, sangat sesak jalan, jam sana. So kita start sembang lah, sembang, sembang. Dia tanya apa saya uh, uh, my full time because uh, I have a lot of position. So dia tanya, saya cakap, cakap, saya cakap, oh. Saya full time ah, saya ada buat kuih. Ah, dia cakap, ah, you pun ada buat kuih ya. Lepas tu kita start sembang lah, sembang sembang. Saya tengok dia uh, kereta dia ada buku. Saya cakap, oh, you pun suka tengok macam buku buku ini ya. Dia cakap, ya lah, uh, untuk improve that himself lah. So saya cakap, eh, saya ada ebook atau apa yang ebook yang sedap saya hantar untuk you. Okay, saya selalu ada ebook dekat iPad lah, dekat saya punya uh, handphone lah. Bila saya senang saya tengok buku lah. Okay. So uh, lepas tu saya cakap-cakap saya cakap uh, tanya dia oh dia duduk mana lah apalah dia cakap dia duduk kajang lah tapi dia nak pindah apa so saya cakap oh macam ini pindah-pindah you pun susah oh. lepas tu cakap saya start penapis ayah lah then saya introduce dia actually saya introduce dia new plus okay saya cakap untuk dia uh, sebagai seorang uh, bujang I, I I I think it's quite uh, suitable lah dia cakap oh macam ini ya Lepas tu dia tanya lah, dia start tanya question. So saya tak cakap dengan dia lah. So tanya dia apa? Uh, kalau macam ini, you punya ayah macam mana? Dia cakap, oh saya datang uh, itu Sears Gallery, sana ada itu tong ayah, dia ambil sajalah. Saya cakap, oh macam ini. Dia cakap, uh, yang satu tak bagus lah. Bila tong ayah tak ada, uh, mampu lah. Dia kena pergi beli dekat 7-Eleven lah. Saya cakap, oh yalah. So 7-Eleven keluar, okey lah, tak jauh lah. Saya cakap, then pun Tak, tak susah sangat, 7-Eleven depan saja pun ada satu, atau 99 pun ada. Dia cakap pun tak susah sangat lah, just nak uh, kena jalan saja lah. Dia cakap iyalah. Tapi sometimes banyak customer dia kena beli dua. Saya cakap, ok bagus juga lah. Kalau macam ini ok lah. Then, then lepas tu saya cakap, uh, ok. Saya pun tak ada pro, cakap dengan produk. Saya cakap, uh, untuk saya, saya sometimes saya uh, saya pakai satu liter bottle dulu. Lepas tu uh, saya sekarang upgrade ke 2 liter kerana selalu mau cakap lah. Saya pandai. Uh, saya bukan top sales lah. Saya top sales cakap punya. Okay. So saya kena cakap banyak. Kena minum air lah. So that's why saya selalu saya ambil 2 liter dari rumah dan keluar. Satu hari lepas tu 2 liter mesti habis. Ah uh, Itu itu untuk mission saya setiap hari lah. So cakap-cakap-cakap balik rumah. Saya hantar e-book, okay. Uh, uh, apa? Isnin ini, uh, Monday ini, saya hantar lagi satu uh, tiga e-book yang saya baru beli dari Shopee. So saya hantar bagi dia. Lepas tu dia tanya saya balik, eh saya nak tanya itu hari you cakap uh, yang yang penapis ayah itu, saya ada minat lah. 
Lepas tu saya tak send lah, send barang lah. Okay, send apa barang? Send solution. Send apa solution? Untuk macam mana settlekan uh, itu uh, beli, uh, I mean, uh, outright dan rental. Apa ke, kebaikan dia kalau saya pilih rental. So, saya, dia cakap, Ui, best lah, you, you sudah bagi I tahu ini semua. Okay lah, on lah, you boleh datang untuk saya. Saya cakap, tak boleh lah hari ini. Okay. Saya satu tak bagus lah. Saya ada satu tak bagus. Saya malas. Saya bukan tak, tak berani, saya malas. Okay. So, kalau agresif, terus hari itu saya boleh sign. So, saya malas lah. But yesterday, I close the sales lah. So, saya pergi cari dia. Bila dia close sales, Biasa seperti uh, <coughs> seperti uh, sis person saya cakap bila customer sign kita cakap terima kasih betul ya betul tapi saya selalu saya saya uh, sign untuk customer selalu customer uh, thank you dengan saya saya selalu pun rasa sangat malu mengapa customer yang thank you saya bukan saya yang thank you customer okay So that's why if you come up with the solution, if you come up with uh, the idea, actually customer are more appreciate you. They more appreciate your product. So itu adalah yang luar biasa compare to other type of sales person lah. Uh, so this is I pun nak share lah. Okay, thank you. <laughs> okay, thank you, thank you. Uh, yang last satu perempuan mian Malay mian itu mas. HB kul 6576661. Ha ini sharing ini ini mu hebat juga dia dulu dekat itu Kulim. Ha Kulim ya. Anda Mr Tan. Hi Mr Lim. Hi Mr CK ya. <coughs> okay, uh, I pun tak ada apa-apa sangat nak sharing lah tapi I just itulah dulu I join Kowei uh, secara tak sengaja uh, di Baling sebab kem, uh, itu seminar usahawan I memang sangat uh, suka dengan ilmu lah I memang suka macam tadi Mr. C.K. Yap kata you macam mana you buat pun you kena belajar you kena banyak tengok buku you kena study so I apa-apa seminar I suka join so dari sini tadi I dengar uh, sharing tadi uh, lepas tu cakap pasal ubah mindset kita tadi uh, Amir cakap kan uh, lepas tu Betul, dalam bisnes kita kena ubah mindset kita tak boleh jumpa orang kita terus nak cakap Uh, uh, pasal kowe tak boleh dia tak boleh macam tu kadang-kadang kan ai uh, ai pakai baju kowe ni ini hadiah daripada Miss Chu tau wife Mr Tan <laughs> sebab dia nak bagi ai semangat untuk jadi usahawan <laughs> hari tu ai dapat close sale 5 unit untuk a uh, Uh, bulan bulan 12 ai tak ada tak ada sale bulan 1 ada 3 unit bulan 2 tak ada sale bulan 3 ai ada 5 unit okey uh, sebab sebab ai ada apa ai kena covid hari tu uh, so ai tak dapat keluar so tu yang ai dapat ah uh, mesti eh, mesti bagi ai baju ni kan ai rasa lebih semangat kalau ai keluar ai pakai baju ni ai tak tahu uh, cakap dengan orang yang ai jual kowe tapi orang nampak saya pakai baju kowe orang uh, tanya iyalah you buat kowe ke ah uh, dia macam tu sebab kalau dekat taman saya saya dikenali sikitlah bukan sebab dikenali pasal apa sebab ai uh, jual uh, actually ai leader uh, ada dua produk then ai selalu uh, jual lah uh, sebab ai ni ada dekat rumah ai pun jaga anak sendiri tadi kan so apa tu Uh, I pun ada buat macam donation untuk taman uh, So, diorang kenal I dari situ lah So, I pun ada buat macam tim Mr. Tan Mr. Tan ada ajar kita orang buat fogging, aktiviti fogging So, I kenal lebih ramai orang Dan bila orang tahu kita jumpa dia bukan sebab kita nak berniaga Kita nak bantu dia uh, Lepas tu, kita akan, kita, dia punya orang kata rezeki tu akan datang di belakang Bukan kita datang tu sebab kita nak jual Kita datang sebab kita nak bantu Macam contoh buat aktiviti fogging ni pun bagus lah untuk kita semua actually Uh, kalau kita buat uh, I share lah untuk tim I I buat fogging lah Macam hari ni uh, pun I dapat uh, Ada customer pengetua daripada Tadika kan uh, Dia uh, Panggil buat fogging untuk sekolah dia I tak cerita pasal kowe I just cakap uh, Okay nanti I deal dengan dia Hari Jumaat dia kata dia nak buat Sebab Tadika cuti 
Ha, so, I, I pun panggil lah, you ada kawan-kawan tak? You ada uh, tadika lain tak yang nak buat? Ha, ni bagus tau, hogging ni bagus untuk kita basmi kumai lah apa semua. Ha, lagi satu, I punya husband kerja KKM lah. Dia kerja Jabatan Kecemasan. So, I pun belajar banyak dari husband pasal COVID lah apa semua. So, bila I share tentang tu, orang lebih suka dengar lah macam tu. Ha, kadang-kadang kita kena rasa... Macam kena percaya pada diri dulu. Sebelum kita cakap dengan orang, kita kena ada keyakinan diri dulu. Ha, baru kita boleh cakap dengan orang. Tapi kita kena cubalah bila kita dalam bisnes ni memang kena uh, orang kata mula-mula kita tak pandai. Tapi kena ada orang tanya. Uh, macam kena orang tanya. Uh, kalau kita rasa kita tak pasti jawapan. Okay. Macam tadi uh, Mr. Sikki yang cakap, uh, okay, uh, saya tak pasti sangat jawapan ni. Nanti saya akan uh, cari dia punya jawapan dan I bagi tahu you kemudian. Ha, lepas tu kita carilah jawapan dan kita terangkan kat dia. So maksudnya kita tak close dekat situ je. Kita tak akan berhenti di situ. Mungkin itu adalah customer kita nanti. Ha, macam itulah. Itu je lah I boleh sharing. <laughs> I pun baru lagi. Boleh, boleh. Thank you. Sebab ha. you punya sis, I nampak you semua mungkin bu- uh, lebih dapat dari itu fogging kan? You punya sis semua kan? Ha, betul. Ha, betul, betul. Ha. Saya selalu dengar Mr. Tang kata, you maya rajin tau. Oh. Satu orang pun boleh keluar sendiri pergi buat fogging, boleh lepas ni. <laughs> Betul? Oh, dia tak akan malas. Dia mesej semua lari rajin buat fogging untuk recommend dengan sekian ah. rumah. Okeylah. Okay. Boleh lah. Oh, thank Sorry, you. Maaf, thank maaf, you. maaf eh. Uh, Mr. Lim. Uh, nah, HP semua, dekat chat room sana ada itu attendant eh. Please, uh, yang buat 